ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கிறிஸ்டிகாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி வந்து இட்லி தோசைக்கு எப்படி மாவு அரைக்கிறதுனு பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து இட்லி அரிசி எடுத்துக்கிறேன் குண்டு அரிசின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் கடையில் கேட்டிங்கன்னா இட்லி அரிசின்னு கேட்டிங்கனாலே கிடைக்கும் இது வந்து நாலு டம்ளர் இட்லி அரிசி எடுத்துக்கிறேன் நிறைய பேர் ரேஷன் அரிசியில் எப்படி அரைக்கிறதுன்னு கேட்டிருக்கீங்க ரேஷன் அரிசியாக இருந்தால் மூணு டம்ளர் நீங்கள் ரேஷன் அரிசி புழுங்கல் அரிசி எடுத்திங்கன்னா ஒரு டம்ளர் பச்சரிசி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நாலு டம்ளர் அரிசிக்கு ஒரு டம்ளர் உளுந்து இந்த மாதிரி உ உருட்டு உளுந்து தான் எடுத்துக்கணும் அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்து இதை உளுந்து நல்லா களைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த ஸ்டார்ச் எல்லாம் போகிற அளவுக்கு அதுக்கப்புறம் நல்ல தண்ணி ஊற்றி ஊற வைங்க இப்போ வந்து கிரைண்டரை கழுவிக்கலாம் நிறையா பேர் வந்து பழைய வெட் கிரைண்டர் எப்படி யூஸ் பண்ணுன்னு கேட்டிருக்கீங்க இந்த பாருங்கள் இது வந்து ரொம்ப பெரிய வேலைலாம் இல்லை அது மாதிரி வந்து இதை இப்போ இருக்க கிரைண்டர் மாதிரி இதை வந்து எல்லா பார்ட்ஸ் எல்லாம் கழட்ட முடியாது இந்த குழவியை மட்டும் தனியாக எடுக்கலாம் வேறு எதையும் இது பண்ண முடியாது இப்போ தண்ணி ஊற்றி நல்லா கழுவி எடுத்துக்கோங்க இந்த செயின் வந்து ஒன்றில் இல்லை ரெண்டில் அது வந்து நீங்கள் எப்படி சத்தம் வருதான்னு பார்த்துட்டு அந்த கிரைண்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி இதை வந்து கேப் இல்லாமல் அங்கே இருக்கணும் கேப் இருந்தால் அரிசி உளுந்தெல்லாம் ஓடையில் முழுசு முழுசாக கிடக்கும் ஸோ கேப் இல்லாமல் இருக்கணும் அதே நேரத்தில் கீழே உரசு தானே சுற்றி பார்த்துக்கணீங்கன்னா சத்தம் வருதா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க மேலே சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டு கீழே சுவிட்ச் இருக்கும் அதை ஆன் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம வந்து உளுந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் உளுந்து வந்து நல்லா பொங்கி வரணும் ஒரு வேளை உங்களுக்கு நல்லா பொங்கி வராட்டி நீங்கள் ஐஸ் க்யூப்ஸ் இடையில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது தண்ணி வந்து தெளித்து தான் விடணும் ஊற்றக்கூடாது இந்த மாதிரி இடையில் வந்து ரெண்டு தடவை தள்ளி விட்டுக்கோங்க ஏன்னா முழு உளுந்தெல்லாம் அடியில் வந்து முழுசாக ஒட்டி இருக்கும் இப்போ நல்லா பொங்கி வந்துருச்சு உளுந்து இந்த ஸ்டேஜில் அள்ளிக்கலாம் இப்போது அரிசி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அரிசி நல்லா அறப்படட்டும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கேப் இருக்கணும் எப்போவுமே கிரைண்டருக்கும் சவுத்துக்கும் நடவில் ஒட்டி வைக்கக்கூடாது ஏன்னா பூச்சிலாம் ஊறிட்டுருக்கும் நம்ம எப்போவுமே பக்கத்தில் என்ன பார்க்க முடியாது ஒரு கைப்பிடி உப்பு சேர்த்து மாவு அரைச்சி அள்ளியாச்சு இந்த கிரைண்டர் கழுவுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம்னு நினைக்க வேணாம் இந்த மாதிரி துணி வச்சு நீங்கள் தேய்ச்சிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் வேலை அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டைம் தண்ணி ஊற்றி கழுவினீங்களே வேலை முடிஞ்சிடும் அவ்வளோதான் நல்லா சுற்றி எல்லா பக்கமும் ட்ரம்மு எல்லாமே கழுவிட்டு அப்புறம் ஒரு ட்ரை கிளாத் வச்சு க தொடச்சி எடுத்துக்கோங்க ஈரம் இல்லாமல் ஈரம் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து துரு பிடிச்சிடும் கிரைண்டர் அதுக்கப்புறம் நல்லா தொடச்சி எடுத்ததுக்கப்புறம் தேங்காய் நம்ம வந்து அந்த கேப் இருக்க இடத்துலலாம் வச்சிட்டோன்னா துரு பிடிக்காமல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த சவுண்டும் உங்களுக்கு இல்லாமல் இருக்கும் வச்சு தொடச்சிக்கலாம் இப்போ மாவு ந வந்து நல் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் உளுந்தையும் அரிசியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இட்லி தோசை நல்லா மாவு பொங்கி வரும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் ரெண்டு பாதியாக பிரிச்சுட்டு ஒன்று வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறேன் ஒரு பாதியை வெளியில் வந்து புளிக்கிறதுக்காக வைக்க போகிறேன் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வெளியிலே வச்சிட்டிங்கன்னா மாவு எல்லாமே புளிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம நிறைய நாளைக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது பாதியை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டிங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜிலேயே அது வந்து ரெண்டு நாள் கழித்து புளிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு நாலு நாள் கழித்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மாவு பாருங்கள் நல்லா பொங்கி வந்திருக்கு இப்போ வந்து இதை நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இட்லி ஊற்றிக்கலாம் ரொம்ப கலக்குனிங்கன்னா இட்லி வராது லைட்டாக கலக்கிக்கிட்டு நம்ம இட்லி ஊற்றிக்கலாம் பாருங்கள் இட்லி நல்லா வெந்துருச்சு எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து தோசை ஊற்றணுன்னா அதே மாவில் எல்லாத்தையும் அப்படியே கலக்கிட்டிங்கன்னா மாவு ஃபுல்லாக புளிச்சிடும் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கனாலும் அடுத்த நாள் வந்து ரொம்ப புளிப்பாயிரும் நீங்கள் தோசை ஊற்றணுன்னா இந்த மாதிரி வேறு பாத்திரத்தில் மாவை எடுத்து உங்களுக்கு தேவையான மாவை எடுத்துகிட்டு அதில் தண்ணி ஊற்றி கலக்கிட்டு தோசை ஊற்றிக்கலாம் கல் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆனியன் வேணால் உங்கள் தோசை கல் வராட்டி தேய்ச்சிக்கோங்க ஆனியன் இல்லாட்டி பிரிஞ்சால் கூட தேய்ச்சிக்கலாம் இப்போ தோசை ஊற்றி நல்லா எண்ணெய் ஊற்றி மூடி வச்சிடலாம் பாருங்கள் வெந்துருச்சு எவ்வளோ சூப்பராக தோசை வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் அவ்வளோதாங்க பாருங்கள் எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குதுன்னு தேங்க்யூ